केसेस सामने आए हैं और पॉजिटिव केसेस की संख्या जहां पहले 29 मार्च से 11 अप्रैल के जो दो सप्ताह का अंतराल था उसमें केवल सोलह थे वो बढ़ते हुए अपने पीक पर चौरासी तक और उसके बाद 9 मई के बाद से इसमें कुछ गिरावट देखी जा रही है और वर्तमान में जो विगत दो हफ्ते हैं उसमें लगभग बयालीस कोविड 19 के मामले सामने आए हैं नेक्स्ट प्लीज इस स्लाइड के माध्यम से जो पॉजिटिविटी रेट है हमारे स्टेट की उसको दर्शाया गया है जो कि टोटल टेस्ट के अगेंस्ट कैलकुलेट किया जाता है और हम लोग देख सकते हैं कि छब्बीस अप्रैल से नौ मई तक की जो अवधि थी उसमें लगातार हमारी पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही थी और 5.6% से बढ़ते हुए ये 13.7% तक चली गई थी लेकिन जो विगत के दो सप्ताह है 10 मई से 22 मई तक अगर उसका डेटा लिया जाए तो उसमें हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5.8% ही रही है जो कि एक संतोषजनक उपलब्धि है नेक्स्ट प्लीज हमारे लिए अभी भी चिंता का विषय हमारे राज्य में जो कोविड नाइन्टीन से कुल मृत्यु और मृत्यु दर की स्थिति है वो है जब कोविड 19 के प्रारंभिक चरण में हमारे यहाँ मृत्यु दर केवल 0.6 परसेंट था जो कि कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए 2.2 परसेंट तक पहुंचा और अभी हालांकि अगर हम देखें तो 26 अप्रैल से 9 मई के अंतराल में अठारह और उसके बाद से फिर 10 मई से 22 मई के अंतराल में मात्र 948 कोविड 19 से मृत्यु के मामले आए हैं लेकिन जो फर्टिलिटी रेट है हमारी वो कॉन्स्टेंट है अभी भी टू पे जो कि ये बताती है कि हमारे यहाँ जिस अनुपात में पॉजिटिव केसेस के संख्या में कमी आई है उस अनुपात में हमारे यहाँ कोविड 19 से मृत्यु की संख्या में कमी नहीं आई है लेकिन जो ट्रेंड है उससे ये स्पष्ट होता है कि आने वाले दो हफ्तों में ये स्थिति भी स्टेबलाइज हो जाएगी नेक्स्ट प्लीज इसी प्रकार से किस प्रकार से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज किया गया है हम लोग देख सकते हैं कि एक अप्रैल को हमारे यहाँ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या केवल दो थी जो बढ़ के तेईस मई की तिथि में तेरह हजार तीन सौ उनचालीस तक पहुंची है और कॉन्स्टेंटली लगातार इसकी संख्या में वृद्धि हुई है जो कि स्पष्ट इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हो रहा है नेक्स्ट इसी प्रकार से टीकाकरण के मामले में हम देख सकते हैं कि हमारे राज्य में अब तक कुल जो प्रथम डोज है वो बत्तीस लाख दस हजार नौ सौ छियालीस और कुल द्वितीय डोज छह लाख अस्सी हजार नौ सौ तीन और हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट टाइम वर्कर के फर्स्ट और सेकंड डोज में हमारा परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है हेल्थ केयर वर्कर में हम लोग फर्स्ट डोज में पूरे कंट्री में प्रथम स्थान पर है पैंतालीस प्लस आयु वर्ग के ग्रुप में हमें थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है और पैंतालीस प्लस के आयु वर्ग में प्रथम डोज लेने वालों की संख्या लगभग तेईस लाख चालीस हजार और द्वितीय डोज लेने वालों की संख्या लगभग तीन लाख पचास हजार रही है राज्य में हाल ही में 18 से चौवालीस आयु वर्ग के हमारे योग्य लाभुकों के लिए निःशुल्क टीकाकरण प्रारंभ किया गया है इसमें कुल लक्ष्य लगभग 1.5 करोड़ के अगेंस्ट अब तक तीन लाख सत्तर हजार नौ सौ पचपन लोगों को टीका लगाया जा चुका है और इसमें निरंतर एक अच्छी गति से प्रगति हो रही है नेक्स्ट प्लीज ये कुछ जो प्रयास किए गए हैं जिनके माध्यम से ये उपलब्धियां हासिल हो पाई है उनमें सबसे प्रमुख रहा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के संबंध में निर्णय जिसके माध्यम से व्यापक प्रतिबंध लगाए गए और इसका विस्तार दिनांक 27 मई तक किया गया है वाहनों के आवागमन के लिए भी वर्तमान में ई पास की व्यवस्था की गई है सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है और साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन कराया जा रहा है प्रवासी मजदूरों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किट द्वारा जांच और आइसोलेशन सेंटर में उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है और इस क्रम में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित उपाय भी किए जा रहे हैं जिसमें सभी विभागों का समुचित सहयोग प्राप्त हो रहा है नेक्स्ट प्लीज कोविड 19 जांच की दिशा में जो प्रगति हुई उसमें जो वर्तमान में हमारे आठ सरकारी आरटीपीसीआर लैब ढाई सौ ट्रूनेट मशीन और आईसीएमआर के दिशा निर्देश के आलोक में रैपिड एंटीजन टेस्ट इन तीनों को कंबाइन करके लगभग पचास हजार के आसपास कोविड 19 जांच किया जा रहा है इसके साथ साथ राज्य के दो मेडिकल कॉलेज रिम्स और फूलोजानो मेडिकल कॉलेज दुमका में कोबास सिक्स एट डबल जीरो मशीन की अधिस्थापना की कार्रवाई की जा रही है और ये आशा है कि जून के पहले सप्ताह तक वहां कोबास मशीन से जांच प्रारंभ हो जाएगा इसी प्रकार से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल आरटीपीसीआर लैब से जांच हेतु कार्रवाई प्रक्रिया दिन है और ये आशा है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर हमारे कुछ जिलों में मोबाइल आरटीपीसीआर लैब से भी जांच की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी राज्य के द्वारा सात नए आरटीपीसीआर लैब की स्थापना का निर्णय लिया जा चुका है और इसके संबंध में भी अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है नेक्स्ट प्लीज 
केसेस के बढ़ने के साथ साथ उपचार सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है और जैसा कि हमने पहले स्लाइड में भी देखा कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या और आईसीयू बेड की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई गई है जिससे कई मामलों में हम लोग समावेशी तथा समेकित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं सभी मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में एक नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नामित किया गया है और उनसे दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है सभी प्रकार की आवश्यक दवाएं यथा रेमडेसिविर टॉसिलीजुमैब फेविप्रेविर लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी और विराफिन इत्यादि की भी पर्याप्त संख्या में उपलब्धता राज्य में सुनिश्चित की जा रही है और विगत डेढ़ माह के अंदर राज्य में कुल लगभग ढाई से अधिक एच एफ से अधिक बाईपैप मशीन तथा साढ़े से अधिक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और 5000 से अधिक ऑक्सीजन फ्लो मीटर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है नेक्स्ट प्लीज इसी प्रकार से जहां मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता इस पूरे उपचार व्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी उसके लिए एक नीतिगत निर्णय के माध्यम से औद्योगिक सिलेंडरों को मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में परिवर्तित कर उनका उपयोग किया गया है खूंटी साहेबगंज और गढ़वा आदि जिलों में पीएसए प्लांट कार्यरत है और शेष जिलों में भी पीएसए प्लांट के अधिष्ठापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की जा रही है संजीवनी कार्यक्रम के माध्यम से ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था अस्पतालों के लिए की जा रही है और नए ऑक्सीजन रिफिलिंग यूनिट को लाइसेंस भी इस क्रम में उपलब्ध कराए गए हैं नेक्स्ट प्लीज टोल फ्री नंबर 104 के माध्यम से कुल एक टेलीकॉल और छह वीडियो कॉल द्वारा चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराए गए हैं पूरे राज्य में अस्सी से अधिक होम आइसोलेशन किट का वितरण किया गया है सभी सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा स्वास्थ्य उपकेंद्रों पे पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जा चुका है सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जा रहा है होम आइसोलेशन किट को आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पर उपलब्ध कराने की भी कार्रवाई की जा रही है नेक्स्ट प्लीज कोविड सर्किट के माध्यम से आ, कुल सात कोविड नाइन्टीन संक्रमित मरीज को उपचार हेतु अन्य जिलों में बेड उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है इसी प्रकार से अमृत वाहनी ऐप के माध्यम से बेड की उपलब्धता और कोविड 19 से संबंधित अन्य जानकारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर समेकित रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में अतिरिक्त मानव संसाधन की भी व्यवस्था की जा रही है और 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लाभकों को निःशुल्क टीकाकरण भी प्रारंभ किया जा चुका है और ये पूरे राज्य के सभी जिलों में अनवरत रूप से कार्यक्रम जारी है ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड 19 संक्रमण पर नियंत्रण हेतु ग्रामीण कोविड टास्क फोर्स का गठन किया गया है और नेक्स्ट प्लीज इसी प्रकार से संभावित तीसरी लहर की ससमय तैयारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत ब्लैक फंगस के इलाज हेतु ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक्सपर्ट कमेटी का गठन तथा रिम्स रांची को एक नोडल सेंटर के रूप में नामित किया गया है पोस्ट कोविड इलाज हेतु प्रोटोकॉल और चिकित्सा संस्थान भी नामित किए गए हैं सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट बूथ की स्थापना की जा रही है ताकि मांग आधारित डिमांड बेस्ड टेस्टिंग की फैसिलिटी हम लोग अवेलेबल करा सके चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट टीकू की स्थापना की भी कार्रवाई की जा रही है संभावित तीसरे लहर के संबंध में पूरे राष्ट्र का पहला नेशनल वेबिनार कल राज्य के द्वारा आयोजित किया गया था तो इस प्रकार से ये सारी कार्यवाही की जा रही है और ये आशा है कि आने वाले समय में ये समेकित प्रयास जारी रहेंगे जिससे कि कोविड 19 पर निर्णायक विजय प्राप्त किया जा सकेगा धन्यवाद सर थैंक यू रवि आपने बहुत ब्रीफ प्रेजेंटेशन से राज्य की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया माननीय मंत्रीगण फील्ड से जुड़े रहे हैं आपने अपने अपने एरिया में इस बीमारी की से कारण उत्पन्न स्थितियों को बड़े नजदीकी से देखा है सरकार की पहल को भी देखा है जनता की एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी आपने फील किया है लॉकडाउन का कैसा असर रहा आने वाले दिनों में इस पर क्या रणनीति होगी इसका क्या प्रभाव पड़ा उसको हम लोग कैसे मिटिगेट कर सकते हैं तो इन बिंदुओं पर मेरा अनुरोध होगा कि माननीय मंत्री के अपने अपने विचार रखें ताकि लॉकडाउन लाइवलीहुड और लाइफ इनमें हम बेहतर समन्वय स्थापित कर सके और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कारण जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उनका हम सामना कर सके 
और खास करके सर जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी राज्य सरकार का फोकस है कोविड को कंट्रोल करने के लिए उस पर भी आपके बहुमूल्य विचार जानने की इच्छा होगी तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी को कि वे अपने विचार रखें माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी सर आपका कंप्यूटर म्यूट है उसको जरा अनम्यूट कर लीजिए हमको आपकी आवाज नहीं आ रही है नमस्कार मुख्यमंत्री जी हाँ नमस्कार सर आ रही है अब आप ठीक है अब अब ठीक है सेकंड वेब जो ये लगभग कहा जा सकता है मेरे अपने क्षेत्र में धीरे धीरे कम यहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र में है ऑल ओवर झारखंड का जो खबर हमारे विभाग के द्वारा लिए जा रहा है उससे उसमें हम लोग को ज्यादा काम करना पड़ेगा कि आज भी बाहर से मजदूर आ रहे हैं और उसका पहले टेस्ट होना लाजमी है बहुत जरूरी है ये तो हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ेगा जब हम ग्रामीण क्षेत्र से बाहर से जो लोग आते हैं उसको अगर हम सोलाना टेस्ट करा लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो डर भय आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा वो नहीं देखने को नहीं मिलेगा इसलिए हमारा क्षेत्र हमारा कोशिश यही रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी मजदूर अभी आ रहे हैं आगे भी आ रहेंगे तो उसको ज्यादा और अगर जरूरत पड़े तो कोटाई भी किया जाए तभी हमको लगता है ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह सेकंड फेज में हम लोग आगे बढ़े और भी हमको लगता है कि बहुत कम होगा मेरे क्षेत्र की तो लगभग एकदम कमी होगी है पाकुड़ साहब दूसरा कि लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है हाल में जब रांची में थे तो बराबर लोगों का एक फोन आ, आ रहा था ई पास के संबंध में मैं समझता हूं सरकार जो पॉलिसी लिया था जो गाइडलाइन आया था वो बहुत ही अच्छा रहा सराहनीय रहा इसलिए कि हमने देखा कि सात आठ दिनों में जो आने वाले जाने वाले लोगों पर जो थोड़ा भी अंकुश लगा है इससे हमको रिजल्ट हमें बेहतर मिला लेकिन ये समय हमारा सत्ताईस तारीख तक है थर्ड चरण का जो लॉकडाउन है हम लोग का इसके बाद मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन और भी एक हफ्ता बढ़ाया जाए हमारा अपना सुझाव जो है कि कम से कम आने वाले समय में सत्ताईस तारीख के बाद फिर हम लोग उसका समीक्षा करने के बाद अगर जरूरत पड़े सात दिन से अगर बढ़ाना हो तो आगे बढ़ाएंगे लेकिन इसका कम से कम एक हफ्ता और भी इसको मैंने बढ़ाया जाना उचित रहेगा दूसरा है कि ई पास और इंटर सिटी तो इंटर स्टेट इंटर स्टेट में एक हल्का पास जो हम लोग दे रहे हैं उस पास में तो पहले हमको लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा गड़बड़ी है अभी ई पास इंटर स्टेट में देने के लिए एक नियम भी बनाना जरूरी है जो हमको कोई बोल रहा है कि कुछ निकला है हमको जानकारी उसके बारे में नहीं है कि पोर्टल में डालने के बाद कोई भी नंबर में किसी को भी मिल जाता था कहां कहां पर यह भी हमें समाचार मिला एक एक घर में चार चार पांच ई पास बना लिया है तो उसमें भी हमें देखना जरूरी है बेवजह खाली घूमने के लिए पास बनाना कोई रीजन होनी चाहिए इस पर भी हमको देखना चाहिए अगर हम लोग इस तरह लॉकडाउन को अगर सता पालन करें और ग्रामीण क्षेत्र में जो लग रहा था कि आने वाले समय में ज्यादा जो महामारी फैलेगा लोग को दिखाया जाएगा उस क्षेत्र में बहुत हद तक हमें तो लगता है कम हुआ है लेकिन हमारा आने जाने का जो व्यवस्था है जो हम लोग बार बार बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में टास्क फोर्स हम बनाए शायद ही लोगों को जानकारी है पूरे अगर आज में देखा जाए किसी भी आदमी को आप पूछ लिया जाए वो नहीं बता पाएंगे कि ग्रामीण टास्क फोर्स कहाँ है कौन है किसको क्या समीक्षा कर रही है इसको जानकारी नहीं है हमारे विभाग के जैसे इसके विभाग से और आंगनबाड़ी सेंटर टाई करके जो काम अभी शुरुआत किया है लेकिन सब जगह अभी भी झारखंड के हर पंचायत में अभी शुरुआत नहीं हुआ है उसको भी जल्द से जल्द शुरुआत करके उसको भी रिपोर्ट लेनी चाहिए ताकि उस रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में जो कमी है हम कह रहे हैं कि हमने बहुत पहले ही हम लोग बोल दिए थे कि आंगनबाड़ी सेविका जो है उसके साथ में सात मेंबर्स रहेंगे जैसे जेएसएलपी के सखी मंडल के एक मेंबर्स हो गए जल सैया हम लोग बोलते हैं उसका और एक दो करके छह सात कमेटी बनाया जाएगा कहीं कहीं जिला से जो हमको खबर आया कि हर एक आंगनबाड़ी सेंटर में आपका 
कुछ सामान लिया गया है जो फिफ्टीन फ्रेंड्स का टेन परसेंट जो बचता था उसी के था लेकिन बहुत ऐसा जिला है जो ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक ना ऑक्सीमीटर पहुंचा ना टेम्परेचर का जो नापने का मशीन या सैनिटाइज या मास्क कुछ भी नहीं पहुंचा है तो मुझे लगता है कि उस पर भी हमें ध्यान देनी होगी जो सरकार ने जो नियम बनाए और जो सेविका के माध्यम से हर एक आंगनबाड़ी सेंटर में एक एक पंचायत में आठ या दस आंगनबाड़ी सेंटर होते होता है तो अगर वैसा हम लोग करते हैं मेडिसिन अभी तक नहीं पहुंचा मेडिसिन हमें जल्द से जल्द पहुंचाना चाहेगा खासी सर्दी जुकाम जो भी हल्का फुल्का महामारी बीमारी होता है उसको हम लोग देखे तो मुझे लगता है कि मिला जुला कर ये हम कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में हमें ध्यान देनी होगी और आने वाले समय में जो लॉकडाउन के जो स्तर में हम लोग जो तीन तीन फेज में जो काम किए हैं ये प्रशासन से लेकर सारे लोग को हम धन्यवाद देने चाहिए बहुत अच्छी काम हुई है और हमें लगता है कि लॉकडाउन और भी सात दिन इजाफा बढ़ाना चाहिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी को कि वे अपने विचार व्यक्त करें माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी सरकार और सी ए साहब धन्यवाद आपको इन्वाइट करने के लिए आनंद जी साहब आनंद बताए उसको रिपीट नहीं करना चाहेंगे वो बात सही है देखिए ये सच्चाई है कि शहरों में हम जूझे इस कोरोना वायरस से बहुत बढ़िया जूझे तारीफ हो रही है रांची में जूझे जमशेदपुर में जूझे करे अच्छा से जुझे लेकिन कहीं न कहीं हम रूरल एरिया में ऐसा नहीं कर पाए ये अभी झारखंड जो है कि ग्रामीण इलाके इसमें जाते हैं बाईस तेईस परसेंट के शहर में रहते हैं बाकी सब झाते रहते हैं हम नाम ले ले लोहरदगा गुगला सिमटेगा तो यहां के लोगों से बात करते हैं बात करते हैं खुद ही बात करते हैं कहते हैं कि देखिए एक चीज समझिए कि सरकार को समझना होगा कि पिछली सरकार ने प्रायोरिटी शहरों को दी जाती थी हर चीज शहर में होता था हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि अब प्राथमिकता देहातों में दी जाएगी ग्रामीण इलाके में दी जाएगी ग्रामीण जिले जो हैं उनके मुख्यालयों में मुख्यालय के हॉस्पिटल में उनको प्राथमिकता दी जाएगी वहां हमको रांची नहीं जाना पड़े हम हजारीबाग में रहे हैं हम गुमला रहे हैं सिमडेगा रहे हैं लातेहार रहे हैं गढ़वा रहे हैं इस सब भी हमारी व्यवस्था हो जाए हमको दौड़ के जो जाना पड़ता है लाइन लगाना पड़ता है रांची में रांची के हॉस्पिटल्स में वो हमको उससे निजात मिलेगा ऐसे उम्मीद लोग किए हुए थे और हमको अब समय आ रहा है ठीक है समय तुरंत नहीं हो पाएगा और समय भी सरकार को नहीं मिला है साल तो इसी तरह से इसी समस्या से जुट रहे हम ये सब समय के हम समझाते हैं लोग हेलो समझाते हैं कि भैया देख रहे हो कि साल भर हम लोग पिछले जून मार्च से अभी इस मार्च अप्रैल में होने जा रहा है अब तो इसी समस्या से जूझ रहे हैं हमें समय कहाँ मिला है कि जो समस्या बोल रहे उसको कर पाए इसको हमको समझना पड़ेगा दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन लगे हैं इस पीरियड में अच्छे हैं सबों ने तारीफ किया और आलमगीर आलम साहब से भी सुबह हमारी बात हुई और हम कहेंगे कि बहुत से लोगों से जिला जिला से मैंने कम से कम कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से सभी एम से बात किया है और सबकी राय है कि रेस्ट्रिक्शन ठीक है ये सराहनीय है सरकार ने अच्छा किया है इससे कोविड नाइन्टीन का जो रेट था वो कम हुआ है मृत्यु दर पर तो बता रहे थे रविशंकर जी वो ठीक ही है लेकिन कुछ लोगों ने प्रश्न किया ये बताइए कि लोग इतने मर गए दो हजार मर गए डेढ़ हजार अढ़ाई हजार मर गए सारे कपड़े के दुकान बंद है कपन कहां से ले रहे हैं चोरी से ले रहे हैं आज चार गुना पांच गुना दे दाम देना पड़ रहा है अगर सरकार इसको नोटिफाई कर दे दुकानों को कि इस दुकान से आप ले सकते हैं पूरे झारखंड राज्य में तो मेरे ख्याल से लोगों को सुविधा होगी इस पर उनको विचार करना दूसरा लोगों ने कहा कि आपने सड़क में लोगों को तो रोक रखा है कि पास लेकर के पुलिस लगा करके लेकिन समारोह जो हो रहे हैं गांव जहां पर शादी हो रहे हैं आप दिए हैं ग्यारह आदमी का 
लेकिन कोई भी साथ में चले जाइए आप गांव देहात में 500 से 250 300 500 जो भी हो कम नहीं रहता है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उसको लागू करने के लिए आपका कहा व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है तो गांव देहात में तो उसी तरह से भीड़ शादी के नाम पर और समारोह के नाम पर अभी भी चलते तो इसको हमको देखना है ये और ये व्यवस्था आपका तो ये तो ये कहेंगे आप फिर कहा कि साग सब्जी के लिए दादू जिस पर ज्यादा बोलेंगे गांव से लोग बोलते हैं कि देखिए हमारा तो बर्बाद हो गया है पेपर में भी छपा तरबूज वगैरह खेत में गढ़वा वगैरह में ऐसी पड़ा हुआ है कोई लेने वाला नहीं कोई जा नहीं रहा लेने के लिए गाड़ियां जा नहीं रही कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है इस पर ध्यान देना पड़ेगा इकोनॉमी का सी एस साहब आपने बढ़िया कहा लाइफ एंड लाइवलीहुड दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा लेकिन लाइवलीहुड रूरल इलाके में एग्रीकल्चर में खास करके बहुत हम नहीं कर पाए ये मानना पड़ेगा और समय है इस पीरियड में हम करें क्योंकि इसके बाद तो मौसम खत्म हो जाएगा ये हमको देखना है ठीक कहा आलमगीर आलम साहब ने माइग्रेटेड माइग्रेटेड जो लेबर्स हैं वो बाहर से आए हैं उनका टेस्ट नहीं हुआ सभी जानते हैं हम लोग लेकिन ला आठ करके बीमारी फैलाए जगह जगह बीमारी फैलाए हैं सर्दी खांसी जहां पूछते हैं जान पहचान के लोग कैसे हो तो मतलब सर्दी खांसी हो गई है सांस थोड़ा रुक जाता है बीच बीच में लेकिन अब ठीक हो रहे हैं ये सब चल रहा है तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि रूरल इलाके के जो अस्पताल है उसमें मजबूत किया ये अब शिकायत करने लगे कि देखिए सब रांची में हो रहा है और वाजी का आदमी अब सर्दी खांसी हमको है गए अस्पताल में तब ताला लगा हुआ है कोई डॉक्टर नहीं है पूछे कि डॉक्टर कहाँ तो बोला कि डिप्टेशन में चले गए रांची तो हम कहा जाए सर्दी खांसी की दवा लेने के लिए रांची जाएंगे क्या हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ का व्यवस्था होनी चाहिए ये सबको हमको देखना है ये देखना फिर हम वैक्सीनेशन पर एक जगह जगह भरम फैलाया गया लोग नहीं आ रहे हैं बात सही है लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम टारगेटेड ग्रुप टारगेट ग्रुप बना के करें तो सफलता मिलेगी जैसे हमारे यहाँ टीचर्स हैं हम उनको करें कहें कि आप पहले लीजिए हमारे यहाँ पीडीएस के हमारे विभाग को भी ले रहे हैं पीडीएस के डीलर हैं हम कहें कि अगर पीडीएस का तो अगर अपने परिवार के साथ जो नहीं लोगे वैक्सीनेशन का तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द करने पर विचार करेगी सरकार इसे टारगेट करना पड़ेगा सरकारी कर्मचारी हैं वो उनको हम देंगे टारगेट ग्रुप बनाकर को उनको देंगे इससे वैक्सीनेशन तो बढ़ाना पड़ेगा दवा तो दो ही है या तो आप लॉकडाउन करके रजिस्ट्रेशन लगा करके लोगों को मिलना जुलना बंद कर दें और नहीं तो दूसरा कि वैक्सीनेशन दें वैक्सीनेशन देने के लिए टारगेट ग्रुप बनाना बढ़ाना पड़ेगा देश सवेर हमको इस पर विचार करना है तो ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं यही कहूंगा कि पोस्ट कोविड के बारे में बता रहे थे कि अन्य राज्यों में देख रहे थे फिजियोथेरेपी का जगह जगह केंद्र खोल रही है हरियाणा में खोल दी उत्तर प्रदेश में भी खुला है फिजियोथेरेपी का लेकिन मैं भी मुझे भी कोविड हुआ है मैं खुद महसूस करता हूं कि शुरू में मैं उठा तो दस दिन से कमजोर रहा लेकिन बाकी ठीक हो गया लेकिन अभी पंद्रह बीस दिन से फिर कमजोर हो गया डॉक्टरों से दिखाया तो बोला कि पोस्ट कोविड ही ठीक काम करें डेट से शुरू हुआ है आया है दुर्बलता आ जाती है इसमें और इसका एक ही उपाय है कि आप फिजियोथेरेपी कराए तो करा शुरू कर दिया फिजियोथेरेपी कराना इस तरह से सरकारी व्यवस्था जब हो जाए फिजियोथेरेपी का और लोगों को जानकारी हो कि फलाना फलाना जगह के केंद्र है इसके और जब कोविड जिसको हुआ है वहां जाकर के फिजियोथेरेपी कराए और एक्सरसाइज उनको सिखाया जाएगा उनको तो बेहतर होगा आगे आने वाले समय में और किसी रहने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा तो ज्यादा नहीं बोलूंगा इतना ही बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा आप अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा कर रहे हैं राज्य का फिर से नाम हो रहा है पूरे देश में अच्छा से संभाल रहे हैं और शिव सी एस साहब को भी चीफ सेक्रेटरी साहब को भी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर आपने बहुमूल्य विचारों के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को कि वे अपना विचार रखें माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी जोहार सर जोहार जोहार
आपका म्यूट है लगता है जरा सा देखिए आपका वहां सिस्टम म्यूट है आपका आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रहा है सर हाँ आप ठीक है आप ठीक है आप ठीक है अरे सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको सर बहुत बढ़िया बेहतर काम हो रहा है कोरोना काल में और आम पब्लिक में भी सब नाम हो रहा है कि बहुत बढ़िया अच्छे काम हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री कर रहा है और खासकर चतरा के ग्रामीण क्षेत्र में सर हम दस दिन से घूम रहे हैं जागरूकता अभियान में इसी साहब एस पी साहब सभी लोग जिला प्रशासन की कोरोना जब बचना है तो उसमें गाँव में अधिक बुखार और सर्दी और खांसी है उसमें जो दवा यूज चल रहा है सब ठीक भी हो रहा है और जांच भी हो रहा है सबको लगभग ऑक्सीमीटर से फिफ्टी परसेंट अधिक लोग जांच हो गया है और अभी कोविड का पेशेंट मात्र हमारे सदर में छह गो है वो भी ठीक है और आज तेईस पॉजिटिव केस आया है मतलब वो भी सब ठीक है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम चतरा बेहतर हो जो सत्रह अप्रैल से तीस अप्रैल था जो पीक कुमार था पूरा अपराध तफरी मचा हुआ था सब लोग घर से निकल रहे थे भाग भाग चल रहा था तो अभी हम लोग चतरा मन बेहतर है और जो लॉकडाउन अभी तो जो लगाया गया इसके लिए आपको जितना बढ़ा दें कम होगा हमको चाहते हैं कि और इसको बढ़ाया जाए ताकि जो हल्का फुल्का जो भय है वो ठीक हो सके और चतरा में हमारे यहाँ डॉक्टर से पैसा का डॉक्टर नहीं है महिला चिकित्सक नहीं है और जो बेहोशी करने वाला भी डॉक्टर नहीं सब तो हम लोग बंधे पर हो तो व्यवस्था में भेजा जाए तो की दिक्कत है और ऑक्सीजन प्लांट जो है जिलम लगना है तो लगने मिला नहीं तो सजीवनी गाड़ी को चतरा भेज दिया जाए सर तो हम लोग कंट्रोल करेंगे और छियालीस बरस प्लस वाला जो टीकाकरण है उसमें सर धीमे आ रही है कि गांव में बहुत बुखार लगता है दो आदमी को सर केस हुआ की टीका लिया और देख कर गया सबको भय हो गया कि भाई मर गया उसको लिया तो हम भी नहीं लेंगे तो हम लोग इसमें जगा रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है सब लोग लीजिए और 18 से चवालीस वाला सब अपना सेंटर पर ज्यादा कर ले रहा है हम लोग खुद ज्यादा करके सुबह से हम प्रचार कर रहे हैं और हम पूरा प्रयत्न है जितना जल्दी टीकाकरण का काम पूरा हो और एम्बुलेंस की भी सर आग्रह है कि सात आठ हॉस्पिटल है पुराना ब्लॉक एम्बुलेंस भी मिल जाता तो हम लोग के लिए राहत होता और अभी चतरा कहा जाए तो मतलब बेहतर मंत्री जी आपके चतरा जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगना था हॉस्पिटल में वो क्या आ, पूरा हुआ अभी शुरू नहीं हुआ था शुरू हुआ नहीं एक ऑक्सीजन प्लांट लगना था वहां पर जैसे माननीय सांसद बता रहे थे वो शायद ईद वगैरह था इसके चलते वो आने वाले इस महीने शुरू होगा अच्छा ठीक बाकी सब ठीक है सर कोई कोई दिक्कत नहीं चल राशन वगैरह भी हम लोग बंटवा रहे हैं घूम भी रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं और सब इंजेक्शन भी दिवा रहे हैं नहीं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी को कि वे अपने विचार कोविड और लॉकडाउन के संबंध में रखे माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी जोहार नमस्कार आ रहा है आवाज हाँ दादा जोहार आ रहा है आ रहा है आ रहा, आ, आ, रहा, आ, 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 रहा। आ, आ, तो जहां तक तो सरायकला जिला का पूर्वी सिंह जिला से भी बड़ा नजदीक है जो शहरी क्षेत्र है आदिपुर औद्योगिक क्षेत्र भी है इधर जमशेदपुर है एक ही बुझाता है लेकिन नियंत्रण में है और ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया था कि कोरोना बढ़ने का फील हेल्थ उस तरह के नहीं है जो सर्दी बुखार और कुछ ऐसा जो होते रहता है सीजन में आप दवाई की व्यवस्था होने के बाद ऐसा गांव के ऐसा कोई परिस्थिति सामने नहीं आ रहा है कि अभी बढ़ रहा है जिला के अंदर शहरी भी क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है लेकिन शहरी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में उस तरह का बढ़ोतरी नहीं हो रहा है कोरोना अभी कम है इसीलिए और ये जो लॉकडाउन है हम लोग जो किए हैं ये 
सभी के ऊपर अच्छा प्रभाव है अच्छा सराहना भी है क्योंकि कुछ मजदूर को हमने जाने दे दिया है और मजदूर आराम से फोर्टी या फिफ्टी परसेंट कम करा है रोटेशन के हिसाब से भीड़ भी नहीं हो रहा है और कुछ मजदूर का अपना रोजगार भी मिलते जा रहा है इसीलिए उतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी कोरोना प्रभाव नहीं हो रहा है और अभी जरूरत है ग्रामीण क्षेत्र में अभी जो जो संस्था की ओर से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये हर पंचायत में ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जनता का समझ में आए कि कोरोना क्या चीज है और कोरोना से बचने के लिए दवाई जरूरी है वैक्सीन टीका भी जरूरी है ये प्रचार करना बड़ा जरूरी है और साथ में मास्क भी कंपलसरी ये थोड़ा ज्यादा प्रचार करने का जरूरत है ऐसा में सरायकेला जिला नियंत्रण में है इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होते भी काम भी चल रहा है लेकिन नियंत्रण भी है इसलिए हम समझते हैं कि आज का जो हम लोग स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लॉकडाउन के जो हम लोग किया है वो अच्छा है और कुछ दिन हम लोग बढ़ा भी सकते हैं कि हम लोग देखेंगे तीसरी लहर जो आने का चर्चा है उसका लिए भी व्यवस्था करना चाहिए जो कल्याण विभाग के जो सोलो हॉस्पिटल है अब वो संचालन शुरू हो गया पूर्ण रूप से बेड भी लगना शुरू हो गया कहीं कहीं थोड़ा डॉक्टर का कमी है मैन पावर का कमी है बाकी सब जगह अच्छा चल रहा है इसीलिए जिला प्रशासन से भी अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है हमें भी जिला का प्रशासन से या वैसे से बात करते रहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा अंधविश्वास है उस चीज को दूर करना है ग्राम के गांव में प्रधान रहता है प्रधान को समझा के या वहां का जनप्रतिनिधि के माध्यम से ये जो यह है वैक्सीन नहीं लेने के बाद सामने आ रहा है उसको अच्छा से समझा देने से ये ठीक हो जाएगा इसी तरफ से गांव की जनता के बीच में इसको प्रचार करके ग्राम प्रधान या वहां का जनप्रतिनिधि जो है उसका माध्यम से प्रचार करे ताकि वहां का आदमी वैक्सीन लेने में पीछे नहीं हटे इसी तरह से जिला के अंदर में अभी अच्छा है और हम लोग का जो कार्यक्रम सरकार को उस दिया गया है वो सराहनीय कदम है इसीलिए हम कहेंगे और कुछ दिन हम लोग इसको अध्ययन करें ताकि हम लोग जो महामारी बहुत तेजी से बढ़ रहा था अब नियंत्रण में है इसलिए और कुछ दिन लॉकडाउन करके और ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र का वैक्सीन और टीका का थोड़ा ज्यादा हम लोग ताकि आदमी ले और उसको समझे तभी हम लोग नियंत्रण कर सकेंगे और कोरोना से हम लोग मुक्ति मिल पाएगा तो ज्यादा कुछ नहीं था कि कुछ दिन के लिए और हम लोग एक बार लॉकडाउन करें और इसी तरह का संपूर्ण लॉकडाउन में यह भी जैसा हम लोग मिनी लॉकडाउन है उसी तरह हम लोग को करना चाहिए और उसी का अच्छा प्रभाव है मजदूर को भी राहत है इन्हीं बातों के साथ हमारा विचार समाप्त करता हूं जोहार नमस्कार धन्यवाद दादा आ, दादा एक चीज था आपसे जानकारी हम चाह रहे थे हम लोग का मानकी मुंडा लोग और माजी प्रगणित लोग एक्टिव है थोड़ा सा वो लोग सक्रिय हुआ है कि नहीं ना कुछ कुछ सक्रिय है और वो लोग को समझाना पड़ रहा है कुछ अपने तरफ से वो लोग प्रचार कर रहे हैं लेना चाहिए वैक्सीन और टीका ठीक है ठीक है धन्यवाद सर अपने मन में मन में विचारों के लिए और आपने ये बड़ी सुखद बात कही कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब ये कोरोना नियंत्रण में आ रहा है शुरू में जो पैनिक था उसमें कमी आई है बहुत बहुत धन्यवाद सर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी को कि वे अपने विचार रखें माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी जोहार सर जोहार जोहार अभी हम लोग कुछ दिन पहले जो जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी बहुत हद तक नियंत्रण में 
बहुत ही नियंत्रण और इसके लिए हम लोग लगातार ये प्रयास जिला प्रशासन के साथ हो रही है और हम सोलह तारीख को भी अनुमंडल स्तर में एक हम लोग बैठक रखते हैं और बैठक में सभी मंत्री और मुंडा को बुला करके इस विषय को जानकारी दिया गया कि हम लोग आज गांव तक आप लोग मुख्य रूप से गांव में अपना भूमिका होती है तो गांव के लोगों को ये समझाना होगा कि वैक्सीन लेना है और यहाँ से ये हम लोग ने लाइट लाइट दिया गया जो सरकार स्तर से होता है उसी को ही हम लोग ने कहा कि गाँव में जा करके गाँव वालों को ये समझाना है और जो बुखार है सर्दी खांसी जो अभी वर्तमान में चल रही थी अभी बहुत हद तक तो नियंत्रण फिर भी यदि तो वैसा लोग है तो उनको चिन्हित किया जाएगा और जो लोग स्वास्थ्य है बिल्कुल ठीक है तो उनको वैक्सीन देने का प्रेरित किया जाए अभी इसमें हमारा एक थोड़ा सा ये लगता है जो हमारे जो आंगनबाड़ी सेविका को हम लोग ने जांच के लिए वैक्सीन देने का जो कहा जा रहा है इसको हमको नहीं ये लगता है नहीं जैसा है क्योंकि सेविका इतना ट्रेन नहीं है किस तरह से उसको जांच करेगी वैक्सीन देगी कहीं ऐसा ना हो कि गलत इसका प्रतिफल हो थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है और इस जिला में लगभग हम लोग का बहुत ही हद तक नियंत्रण में खाली पदाधिकारियों का जिला स्तर में जो बड़ी पदाधिकारी होते हैं ये हमारे जिला में बहुत कमी है बहुत ही ज्यादा कमी है और इस कमी को यदि हम लोग करेंगे तो ये जो कोरोना को जो जिस रफ्तार से इसको काम करना चाहिए उसमें भी हम लोग को सहायक होगा अब जिला में लगभग हमारे सभी पद मेरे को मैंने जिला में खाली है एडीसी खाली है डीएसडी का जो डायरेक्टर वो भी खाली है सब स्कूटिक मजिस्ट्रेट है जो हमारा सोलह को सोलह ही खाली है जितना हमारा जिला में सीओ आप अठारह ब्लॉक पे हमारा तेरह का तेरह खाली है वीडियो खाली है तो हम लोग काम किस से कराए थोड़ा सा इसमें परेशानी हो रही है लेकिन फिर भी प्रशासन जो अभी है वो लोग लगे हैं और लगे हम लोग सबको लगे हैं जितना जनप्रतिनिधि हम लोग भी लगे हुए हैं कि इसको नियंत्रण करना है और गांव के लोगों को जागरूक करना है ये हम लोग लगे हुए हैं तो पहले जैसा था उससे बहुत अभी सुखद है और अच्छा संकेत है खाली सेविका के लिए थोड़ा सा विचार किया जाए क्योंकि इन लोग जांच और जो वैक्सीन जो दे रहे हैं इसमें थोड़ा सा हमको नहीं लगता है कि इन लोग से इस तरह का काम करा मदद करेंगे इन लोग हर अपना पोषक क्षेत्र में जाएंगे गांव के जो उनका जो महिला हो बच्चे हो बुजुर्ग हो सबको ये करेंगे लेकिन अब जांच और उसमें जो वैक्सीन देने का काम होगा उससे इन लोग वैक्सीन मंत्री जी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को नहीं है उनको वैक्सीन लगाने का परमिशन नहीं है लेकिन उनको हम लोग टीम बनाए हैं जो हम अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे उस टीम का सदस्य के रूप में उन लोग हैं नहीं वो, वो है लेकिन इन लोग को कह रहे हैं कि एक दो जगह से इन लोग का कहना है कि देखिए ना हम लोग को इस तरह से बोला जा रहा हम लोग एकदम नहीं आप लोग वैक्सीन में से हम तो कमे नहीं करना है नहीं जांच भी इन लोग कर रही है जाँच का भी थोड़ा सा हमको नहीं लगता है हम आपको अभी अभी थोड़ी देर में वो पूरा जो हम लोग पंचायत के लिए जो ड्राइव चलाने की बात कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे अभी तुरंत थोड़ी देर में हम अपनी बातों में रखेंगे और उसकी जानकारी और आपका मैडम चूंकि जोग्राफिकल कंडीशन आपका भौगोलिक जो जगह है काफी उतार चढ़ाव है लोगों में वहां पर कोई आंदरूनी कोई मृत्यु मृत्यु का विषय ये सब चीजें तो खबरों को आप लोगों के पास कुछ आती है क्या बिल्कुल 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 इसमें वो जो जिस दिन हम लोग ने बात कर रहे थे वो तो हम लोग एकदम ऐसी सरकारी अतर हम लोग दे रहे थे तो कोई ऐसा नुकसान हुआ जो कि उसको हम लोग सरकारी रजिस्टर में इंट्री नहीं किया दूसरा हम हाँ, ये एक चीज और आपको काटते हैं हमको थोड़ा सा जानकारी मिली है क्योंकि चाईबासा सरायकेला इन सब क्षेत्रों में जो मजदूर थे वो अधिकतर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में थे ठीक है और वो लोग कुछ लोगों का वापसी आना हुआ है और महाराष्ट्र का जो कोरोना म्यूटेंट था वो काफी थोड़ा सा घातक था और हमको ये जानकारी अंदरूनी ये सब पता चला है कि उधर पर लोगों की कुछ मृत्यु मृत्यु हुई है और हम चाहेंगे कि आप सब लोग जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं 
और अभी हम माननीय विधायकों के से भी आग्रह करेंगे कि हम लोगों के क्षेत्र में चूंकि हम लोग सब लोग जनप्रतिनिधि हैं हमारे विधानसभा में किसी की मृत्यु होती है तो हमें तुरंत फोन आता है कि भाई फलना मर गया उनको कुछ मदद चाहिए तो हम लोग अपने सुविधा के अनुरूप उनको मदद भी करते हैं तो ऐसी जानकारी होती है तो इसकी एक आप लोग भी अपना डाटा बैंक बनाइए और हमें उपलब्ध कराए ताकि हम चूंकि हम लोग आज सभी आंकड़ों को एकत्रित करना चाहते हैं वास्तविकता में राज्य में आज के हालात में लोग किस तरीके से हो रहे हैं है ना जी 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 इसमें और एक चीज थोड़ा सा इस जिला के लिए ये करना होगा ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो लोग कर रहे हैं अठारह प्लस वाला इधर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है और बाहर से लोग ऑनलाइन करके अपना नाम दर्ज कर देते हैं जब सेंटर में लोग जाते हैं तो उसमें नहीं मिल पा रहा है उसका उसका भी हम रास्ता निकाल दिए हैं उसका भी हम लोग ऑफलाइन हो जाएगा तो जितने भी अच्छा प्लस के लोग नौजवान है वो लोग अपना वैक्सीन ले सकते हैं गाँव में इंटरनेट नहीं है असल में ये भी काम होता है जी 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 इनको सुधारा जाए बस इतना है जी जी ठीक थैंक यू धन्यवाद 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 मैडम आपका जो एरिया है बहुत टफ है बहुत बेहद है यहाँ पर हम लोगों को और भी सजग रहने की आवश्यकता है धन्यवाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को कि वे अपने विचार रखें माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी जोहार सर जोहार 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 सर जहां तक हमारे जमशेदपुर का सवाल है सर जमशेदपुर में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जिला प्रशासन के माध्यम से भी प्रयास अच्छा प्रयास हो रहा है और आपके नेतृत्व में लगातार राज्य जो है इस कोरोना के इस विभिषिका से मुक्ति के लिए हम सारे लोग चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों को और जितने भी वरिष्ठ आई को आपने लगाया है मैं सभी के प्रति बहुत आभार व्यक्त भी करता हूं कि काफी सूझबूझ के साथ और काफी तत्परता और तन्मयता के साथ आपके नेतृत्व में सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और आज स्थितियां बहुत ही विकट स्थितियों से आपने इस राज्य को निकालने का पूरा जो प्रयास किया है इसमें एक मील का पत्थर साबित हुआ है जो आपके कुछ कड़े निर्णय हुए कि राज्य में साप्ताहिक सुरक्षा जो आपने लगाया ये एक राज्य में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है इस कोरोना के विवेचिका के विरुद्ध में पहला तो मैं ये निवेदन करूंगा कि इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है और दूसरा इसमें थोड़ी सी कुछ जटिलता जो है ई पास को लेकर जो हो रही है उसमें मेरा ये निवेदन होगा मुख्यमंत्री जी कि इसमें जैसे प्रेस के लोग हैं या जो कंपनी के लोग हैं या जो सरकारी पदाधिकारी हैं सरकार के जो नुमाइंदे हैं जिनके पास ऑलरेडी जो उनका पास बना हुआ है उसी पास को भी ई पास के ही रूप में मान्यता दी जाए ताकि कम से कम व्यवधान में हम ज्यादा से ज्यादा जो है इस काम को कर पाए और दूसरा है कि लगातार हम लोगों को इस बात के लिए भी चिंतित रहने की आवश्यकता है कि अभी जो ब्लैक फंगस वगैरह व्हाइट फंगस की भी जो बीमारी की चर्चा हो रही है इसको भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अन्य राज्यों ने इसे महामारी के रूप में मान्यता दी है तो हम लोगों को भी इसको महामारी के रूप में मान्यता देने की जरूरत है और एक बहन जुआ माझी ने बहुत सही कहा है कि जो हम लोगों को 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को जो वैक्सीनेशन का लाभ देना है वो शहर के लोग ही नहीं ले पा रहे हैं तो गरीब ग्रामीण और गांव के लोग कैसे ले पाएंगे और दूसरी है कि मुख्यमंत्री जी माल महाराज का और मिर्जा जी खेले होली ये राज्य के साथ भी धोखा है अब हम अपना पैसा लगाएंगे और हमारा पैसा लग के हम वैक्सीन खरीदेंगे और उस वैक्सीन में भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का ना तस्वीर आएगा ना हमारे मुख्यमंत्री की कोई बात आएगी और वो सारी चीज जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अपने स्तर पर करेगी तो ये राज्य की चुनी हुई सरकार के ऊपर जो है 
एक कहीं ना कहीं जो है कुटाराघात कर रही है केंद्र की सरकार इस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि पैसा हम खर्चा करेंगे सारी चीजें हम करेंगे और पोर्टल पे नाम उनका आएगा और दूसरा हमने उनसे प्रार्थना भी किया था कि गांव में कम से कम जो ठीक था हमारे अध्यक्ष रामेश्वर ब्राउन जी ने कि गांव में छिहत्तर परसेंट आबादी गांव में है और गांव के गरीब ग्रामीण लोगों को जो है ना तो वहां ओटीपी जनरेट कर पा रहे हैं ना मैसेज वहां पर हो पा रहा है तो वहां के लोगों को हम कैश करके इस एक तो वहां पर एक अफवाह भी है उससे भी हमको निजात दिलाना है दूसरा हमको वहां वैक्सीन का परसेंटेज बढ़ाना है वैक्सीन के लाभ से लाभान्वित करना है तो ऐसी परिस्थिति में हमको कुछ ऐसे नए मैकेनिज्म पर काम करने की आवश्यकता है जो बहुत सरल हो सुगम हो और सर्व सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध हो तो इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हम जरूर जो है केंद्र से बात करने की आवश्यकता है ताकि हम हमारा जो है ये जो पोर्टल का प्रॉब्लम है शहर के लोग हम हम लगातार आपको भी कर रहे हैं हमें भी कर रहे हैं सारे मंत्रियों को फोन कर रहे हैं कि भाई हमको वैक्सीन लगाना है लेकिन हम लोग हाथ पान के खड़े हैं तो आपको भी याद होगा मुख्यमंत्री जी उस दिन एक बहन आपको बहुत पकड़ के रो रही थी और हम लोग वैसी वैसी कितनी बहन है जिनको हम लाभ नहीं दिला नहीं पा रहे हैं और गाँव के ग्रामीणों के बीच में जो एक अव्यवस्था है तो आप आपने भी कहा है और हमारा विभाग बहुत मजबूती से मेडिकल किट प्रदान करने के लिए लगा हुआ है और आपके सानिध्य में निश्चित तौर पर हम सारे लोग मैं समझता हूं कि जितने भी आ, हमारे कैबिनेट के मंत्री परिषद के सदस्य हैं सारे लोग एक मुफ्त मुख्यमंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और राज्य को हम हर हाल में आपके सानिध्य में आपके नेतृत्व में इसको इस कोरोना मुक्त राज्य बनाकर ही हम लोग कम लेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि केवल जो है ई पास वगैरह पर थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी आपको फिर से इस पर विचार करने की जरूरत है और एक और निवेदन मैं जरूर आपसे करूंगा कि ये कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत भी ये निर्णय थोड़े और कुछ दिन हमको साप्ताहिक सुरक्षा को चलाने की आवश्यकता है और वो ठीक कहा है रामेश्वर उराव जी ने कफन वगैरह की जो कमी हो रही है उस पर भी हम लोगों को कुछ तो नीतिगत निर्णय लेने होंगे ताकि जो है कि कुछ ऐसी आवश्यक आवश्यकताएं हैं जिन आवश्यक आवश्यकताओं को हमको जो है उसको मानवीय दृष्टिकोण में देखते हुए कुछ तो रिलैक्सेशन भी देने की आवश्यकता होगी जो ऐसी चीजें हैं तो बात बाकी मैं ये जरूर कहूंगा कि फिर से जितने जो अभी हम लोग तेज गति में चल रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि मोबिलिटी रेट तो हमारी यथावत बनी हुई है लेकिन जो हमारा ठीक होने का दर है वो तेज गति में बढ़ रहा है ऐसा ना हो कि फिर जो है हम जो है हम तीसरे ब्लैक की भी चिंता है ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की भी चिंता है और साथ में जो अभी हम हम लोग अपग्रेड करने के लिए हमारे रामेश्वर उराव जी ने भी आलमगीर साहब ने भी कहा कि पी एस सी सी एस सी को थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है कि वहां पर लोग जो है डॉक्टर वगैरह को भी हम लोगों को कोई एक और मैकेनिज्म या रणनीति बनानी होगी क्योंकि एम सी आई का जो गाइडलाइन है और जो हम मैन पावर की कमी हो रही है उसमें कुछ न कुछ हमको इंसेंटिव वगैरह बढ़ा कर भी डॉक्टर ए एन एम जी एन एम पैरामेडिकल और जो व्यवस्थित करने की आवश्यकता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि वाले हैं और कल भी आपने जिस तरीके से वेबिनार का आयोजन किया और सबसे पहले हम लोग ही सबसे पहले देश में लीड लेते हैं चाहे आपने एयरलिफ्ट करने का मामला हो चाहे वो कल के वेबिनार का मामला हो और चाहे हम थर्ड डे के लिए अभी से जो है उस पर जो है प्रयासरत हैं तो मैं समझता हूं कि देश में भी एक बड़ा पैगाम है कि झारखंड जो है वो एक ट्रैवल स्टेट होकर एक पिछड़ा कमजोर स्टेट होकर भी हर निर्णय को समय पर लेकर अपने राज्य की जनता को जो है इस विभिका से मुक्ति के लिए जो है प्रसिद्ध है मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा उम्मीद करता हूँ कि आपके आगे भी निर्णय जो है वो बड़े बड़े भी आप निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों के निर्णय के बड़े गुरागाम की प्रभाव होते हैं बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी
धन्यवाद बन्ना जी धन्यवाद सर अपने अपने विचारों के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री बादल जी को मैं अपना विचार रखे माननीय मंत्री श्री बादल जी प्रणाम सर प्रणाम बादल जी सर मंत्री जी जी सर सर अभी हमारे विभाग ने सर इस कोविड के साथ साथ तैयारियां की है सर ग्यारह जिलों में सर बयालीस सौ अठासी क्विंटल धान के बीज सर पहुंचा दिए हैं सर लक्ष्य था कि बारह पच्चीस मई से हम बांटेंगे सर लेकिन उसके पहले बारह मई से ही हमने बांटना शुरू कर दिया सर कोटा से शुरू किया सर साहेब गंदी गया टोटल चौवालीस हजार क्विंटल इस बार अनुदानित दर पर बीज दे रहे हैं सर मात्रा कम है सर इसको बढ़ाने की जरूरत है इसके लिए सर व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना होगा सर जिस तरह अभी बात आ रही है सामने कि लोगों के सामान जो किसानों के उत्पाद है सर खास करके तरबूज है टमाटर है वो कोई लिवा लेने वाला नहीं है सर दो रुपया किलो तक का बात किया जा रहा है कल हमने विभागीय निर्देश दिया था तीन दिन पहले से जगह जगह एपीएमसी के सचिव और बायर सेलर्स का दोनों मीटिंग कराया जा रहा है सर लेकिन जो रेट बंगाल में उनको बंगाल के ही किसानों द्वारा मिल रहा है यहाँ से कम में वो दे रहे हैं वो यहाँ से खरीदने को तैयार नहीं है सर इसके लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लानी पड़ेगी सर कि वैसे लोगों को हम कैसे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर आगे के दिनों में तैयार करके जैसे तरबूज यहाँ बहुत आयत मात्रा में होता है सर खुटी में सबसे ज्यादा होता है रामगढ़ में होता है और संथाल के सभी जिलों में होता है खास करके जहां जहां से नदियां गुजरी हैं सर वहां वहां तरबूज की खेती बहुत होती है ये बोकारो के गोमिया ये सब में भी बहुत होता है तो उन लोगों के लिए जो जूस बनाने का काम बगल स्टेट के राज्य में होता है वो हम यहाँ भी कर सकते हैं सर टोमेटो के अच्छा यहाँ भी कर सकते हैं सर लाइनअप की जरूरत है दूसरा सर जो अभी चक्रवात यास आ रहा है सर पच्चीस से अट्ठाईस तक सर उसमें जाल माल की क्षति होगी सर और जो हम खेती का एक्सपेक्टेड टाइम कर रहे थे सर मूसलाधार बारिश होने के कारण और तापमान 10 से 12 डिग्री गिरने के कारण सर खेती बुरी तरह प्रभावित होगा सर जनजीवन अस्त व्यस्त तो होगा ही सर इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है उस बिगता से हम किसानों को कैसे राहत दें सर अभी हम लोगों का जो एसीसी लोन माफी का प्रक्रिया है सर थोड़ी आपका संज्ञान में देना चाहूंगा सर थोड़ी सी तत्परता दिखाने से लॉकडाउन की वजह से काम करने में कमी आई सर यदि हम सबको जो नौ लाख सात हजार किसान को लक्षित ये हम लोगों ने तय चिन्हित किया है सर यदि उनका के वाई हम माफ कर देते हैं सर तो तुरंत उनको बैंक लोन देगी लोन देगी तो उनको खेती करने में राहत होगा सर धान का बकाया राशि आदरणीय रामसर राम सत्य मंत्रालय द्वारा एक सौ अंठावन करोड़ इक्यावन लाख चौवालीस हजार चार सौ बयालीस रूपये सर सेकेंड किस्त दिया गया सर फिर भी अभी बकाया रह गया सर उसको किसान लोग मांगते हैं प्राथमिकता देना है कि सर उस बकाया को पूरा कर दिया जाए और एफसीआई द्वारा जो तीन जिला का धान सर लक्ष्य से थर्टी कम खरीदा गया है सर चतरा गढ़वा और पलामू का सर उसके लिए 6 तारीख को खाद खाद सुरक्षा विभाग केंद्रीय खाद सुरक्षा विभाग को चिट्ठी लिखा है डेट बढ़ाने के लिए सर अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया सर जिसके कारण एसएमएस पाकर किसानों का हजारों हजार क्विंटल धान वहां पैक्स के सेंटर पर पड़ा हुआ सर 25 को मूसलाधार बारिश आने वाली है सर उन किसानों के बारे में चिंता करना हमारा फर्ज बनता है सर वैक्सीनेशन जो आप करा रहे हैं सर वो सर उसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि उसमें प्रायोरिटी दीजिए सर कम्युनिटी लीडर को इंगेज कीजिए सर तो बिना कम्युनिटी लीडर को इंगेज किए सर इसको प्रॉपर वे में नहीं किया जा सकता सर हम हम बताते हैं कि जीविका के बीच में आप जीवन चलाने की बात करते हैं कोचिंग सेंटर वालों का कोचिंग बन रहा है सर कोचिंग सेंटर के संचालक के अगुवाई में यदि सभी छात्रों का वैक्सीनेशन हम करा रहे तो उनको कह सकते हैं कि आप कोचिंग चला सकते हैं यदि कॉलेज के प्रिंसिपल के अगुवाई में कॉलेज के सभी स्टूडेंट का हम वैक्सीनेशन करा दें सर तो हम कह सकते हैं कि अगला शैक्षणिक सत्र आप चालू कर सकते हैं ये लंबा दौर है सर इसके लिए प्लानिंग के तहत हमको चलना पड़ेगा सर दूसरा आपने सर नेपाल से जो मजदूरों को लाया सर बस भेज के उसका बहुत पॉजिटिव 
इफेक्ट पड़ा है सर लोगों में एक लगा है कि हम सरकार संवेदनशील है हम कहीं भी खतरे में आओ तो सरकार 24 घंटे के अंदर वहां बस भेजती है साथ ही आपने जो चमोली में सोलह लोग मरहूम हो गए थे सर डेथ हो गए थे हवाई जहाज से उनकी डेड बॉडी लाकर घर तक पहुंचाया सर उससे भी आपका तो कोई नहीं टाल सकता लेकिन एक अच्छा मैसेज गया सर नेपाल में अभी जो फंसे थे उसको आपने दुमका लाया फिर हमें पता चला है सर कि कर्नाटक में कुछ हमारे मजदूर फंसे हैं जिसको हवाई जहाज से लाने की आप बात कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छा मैसेज है सर 25 से 28 तक जो यास चक्रवात आ रहा है सर इसमें जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त होगा सर जरूरत है ट्रांसफार्मर की एक्स्ट्रा पोल्स की इन सब चीजों की फसलों का जो नुकसान होगा सर उसके आकलन के अभी सारे किसानों की सब्जियां खेतों में पड़ी हुई है सर लेने वाला कोई नहीं है ई पास सिस्टम सर सब जो 